Вітаю на курсі «Основи штучного інтелекту для всіх і кожного». Сьогодні хочу звернути вашу увагу на вплив штучного інтелекту на якість нашого життя. Якість нашого життя – з одного боку матеріальні потреби, з іншого боку духовні потреби. Як ми їх задовольняємо – це наша якість життя. Як ми отримуємо задоволення від задоволення наших потреб – це також якість нашого життя. А де штучний інтелект? В якому руслі ми можемо використовувати штучний інтелект для покращення якості нашого життя? Один з наших польських експертів сказав, що якщо ви в майбутньому плануєте щось без штучного інтелекту, то це буде сплановано погано. Наш японський експерт, обговорюючи питання штучного інтелекту, підкреслив, що в Японії штучний інтелект йде поряд з японським суспільством. Його не помічають. І це одна з особливостей штучного інтелекту. Непомітний штучний інтелект. Але якщо ви хочете дістатися з пункту А до пункту Б, ви використовуєте карти Google Maps, так? І, відповідно, це дає вам змогу якнайшвидше дістатися і комфортно дістатися до місця вашого призначення. Ми звільняємо за допомогою штучного інтелекту свій час. Вивільняємо свій час. І вирішуємо механічні задачі за допомогою штучного інтелекту досить ефективно. Якщо погодитися з твердженням, що зараз є певна творча криза у суспільстві, то цікава є думка експерта з Amazon, що саме штучний інтелект за допомогою рекомбінування минулого досвіду дозволяє створити творчість. Творчість як таку. Тобто будь-які предмети творчості. І це ще один такий експеримент зі штучним інтелектом. Штучний інтелект надає можливість нам приймати найефективніше економічне рішення, а значить отримувати більше доходу і прибутку, а отже підвищувати якість нашого життя, задовольняючи ті чи інші потреби. Крім того, ми з вами любимо переносити на оточуючі наш предмет, наш, нас предмети людські якості. І, відповідно, це використовує штучний інтелект, реалізуючи нашу потребу у спілкуванні. Що й на комп'ютер каже нам привіт, ми вже йому посміхаємося, ми вже думаємо, що він з нами розмовляє. І навіть штучні сльози комп'ютера можуть викликати у нас емпатію і допомагати пережити певний момент. І наведу приклад, яким чином штучний інтелект може допомагати у спілкуванні. Наприклад, Європейський Союз, щоб задовольнити потребу спілкування людей похилого віку, яких немає друзів або немає родичів, реалізував проєкт «Компаньйони». В результаті цього проєкту люди мали отримати робота-компаньйона або відповідно комп'ютер-компаньйон, який би допомагав їм спілкуватися. Також штучний інтелект є рішенням у супроводі різних захворювань. Тобто ми можемо використовувати штучний інтелект як сховище для даних. Ми можемо розповісти штучному інтелекту, як ми проводили дні, як ми проводили час минулого літа. І далі, в разі потреби, штучний інтелект познайомить нас з самим собою, так? відповідно з нашим минулим. Якщо ми говоримо з вами про наступні можливості штучного інтелекту у підвищенні нашої якості життя, то штучний інтелект є широко застосованим у сфері охорони здоров'я. Різні медичні девайси зі штучним інтелектом дозволяють нам моніторити стан нашого здоров'я. Крім того, різні технології медичні з штучним інтелектом визначають діагноз, дозволяють виверти найкращий шлях лікування, а отже, задовольняють потребу в медичній допомозі, підвищуючи якість нашого життя. Також Штучний інтелект дозволяє робити речі навкруги нас, процеси навкруги нас більш прогнозованими. Відповідно, передбачати засухи, тайфуни, інші стихійні лиха і прогнозувати погоду. Таким чином, штучний інтелект формує кращі умови життя людини і в ефективніший спосіб задовольняє її потреби. Він дозволяє розробити найкращий план для будь-якої процесу, для будь-якої ситуації, для будь-якого процесу. Крім того, Алгоритми штучного інтелекту дозволяють підвищити доходи. Штучний інтелект є добрим співпродмовником. Він є сховищем для наших погодів і також підвищує якість медичної допомоги. Тобто в цілому покращує якість нашого життя. До зустрічі у нових відеокурсу!